nak sepak kote kau ah nasib kau ah aku nak sepak telur kau nasib ah kan Okay gang, apa khabar semua? Bersama saya HQA Harap korang semua sihat Dan dah makan tengah hari atas Hari ni aku nak buat sesuatu yang different sikit Aku nak react kepada diri sendiri Okay, alright So aku sebelum kita bermula Aku nak ucap terima kasih kepada Sarjan Hassan Sebab react kepada lagu HQA versus Mike Rack ha, Reaction yang padu terak ha, Tolong check it out please I'm saying lagu dah lama Tapi beliau still nak react eh Oh nice tu um, Anyway So dalam video ni aku just nak go through my only lyrics one by one just nak terangkan harap-harap dengan aku menerangkan mungkin korang boleh belajar benda baru mungkin korang, korang boleh belajar slang hip hop ke mungkin korang boleh belajar English sikit ke kan sebab aku sendiri masa aku layan hip hop dulu aku ingat lah aku pernah layan too fat too fat too fat <laughs> and then aku tak faham semua lirik dia ok until one day aku baca majalah tone ke apa ke Malik ke Joe dia, dia orang terangkan tau dia orang terangkan some of the slang yang dia orang use contohnya dia orang cakap cheese tu maksudnya duit so bila dia orang cakap cheddar ha, maksud dia orang duit so bila aku dah Deng, baca tu and also aku research sikit baru aku faham lirik dia orang semua kan apa dia orang cuba sampaikan semua so dalam ni harap-harap korang boleh yeah I mean uh, and also bila aku tulis rap ni selalunya aku tak expect orang faham apa aku cakap sebab banyak reference aku reference yang mengarut ataupun reference zaman dulu yang tak ada siapa tahu so yeah kita start eh jual baju rock state Uh, rest in peace to DJ Nash uh, DJ Nash one, one of the best to ever do it Bila tengok Rock State Aku akan teringat DJ Nash tu Okay so konsep lagu ni ialah Kita orang tengah lepak London time tu Lepas tu si Mike Rekker ni Tiba-tiba dipijak kasut aku Korang ajar kasut mahal kot Crocs ha, Time tu aku dah beef dengan dia lah. Aku terus tak puas hati kan Terus panggil homies semua terus dive, drive by kan And fuck the ops know what I'm saying <laughs> Tak ada lah. Masa Mike Red cakap dengan aku, dia cakap lagu ni macam Math vs. Chef. Okay? So, lagu Method Man featuring Rayquan. Kira aku Method Man, aku Rayquan uh, and dia, dia dia siapa lah. Mike Red kira versus lah kan. Uh, and ya, yeah, macam Wu-Tang style. Wu-Tang style ni lebih kepada stream of consciousness lah. Stream of consciousness ni maksudnya kau just rhyme je ikut suka hati kau kan. Just rhyming you know. Pasal apa tak tahu. Pasal apa-apa yang kau nak, apa yang kau tengah bermain kat fikiran kau, itulah kau rhyme kan. Okay, so kita start dengan rhyme saku lah. Okay, okay. Dah start, dah start. So, yeah. Macam biasa, aku akan refer kepada video Hassan Marialis ni. Sajen Hassan untuk lirik. Kenapa? Sebab aku sendiri tak ada lirik lagu ni. Mike Rekker pun tak ada lirik lagu ni. Tiba-tiba Hassan ada lirik lagu ni. Aku tak tahu mana dia dapat. Maybe dia jumpa bomoh. Okay? Okay, so first line aku cakap smacks and blows when I'm in crack mode. So, crack mode ni kira mode pecah lah kan? Mode pecah. And then smack. Apa maksud smack? Smack maksudnya sepak. Ah, ha, blow maksudnya bertumbuk. Ah, ha, tapi aju, uh, tapi setiap tiga perkataan ni ada tiga ada dua maksud lah. Smack juga adalah slang untuk kokain. Tak silap aku. Blow pun untuk kokain and crack adalah sejenis kokain lah kan. Crack kokain. So kira apa kokain bars lah lebih kurang kan. <laughs> Aik sambun. Ah, ini simple lah Rock and roll lah Sing that folk Kononnya aku ni rock and roll lah kan Aku tak sendu macam folk kan Padahal aku mat sendu Tapi tak apa Bila kita rap Kita berlakon jadi orang ganas Sekejap eh Okay so kat sini aku cakap Back to back the dark swivel and flow When I rap the raps Your parts finna get stole Apa susah Dia sendiri pun tak boleh sebut rhyme sendiri Apa aku nak cuba buat kat sini uh, Okay first aku nak cakap eh Bila aku tulis verse ni Aku punya fokus lebih kepada flow ah eh, Sebab lagu ni in double time Double time maknanya dia agak slow So kau kena letak banyak perkataan dalam satu line And aku banyak influence by UK style of rap Di mana dia orang flow dia orang selalunya gila babi Sebab dia orang selalu rhyme on beat yang double time juga Beat yang sama ada terlalu slow atau terlalu laju And diorang punya lyrics pun Biasanya gila babi juga lah kan Banyak Aku banyak dengar UK MCs punya freestyles kan So kat sini Apa aku nak cuba buat is Sesuatu yang agak kurang ajar Aku try rhyme Setiap perkataan kat sini Dengan setiap perkataan kat sini ya. Back to back Rap the rap Dots swivel and flow Parts finna get stole And then darts ni Apa maksud dia Kalau Wu-Tang selalu guna darts lah Darts ni maksudnya Apa yang kau spit lah kan I spit darts from the heart Know what I'm saying When I rap the raps Your parts finna get stole Maknanya aku akan curi apa steal the show eh steal the show bila aku rap every MC bila dia feature dalam lagu orang lain dia punya motif mesti nak steal the show okay kalau kau tak nak steal the show maknanya kau bukan MC 
Okay, so allow it mic wrecker ni adalah merujuk kepada slang UK. Uh, orang UK dia orang selalu cakap allow it man kan macam dia orang selalu macam lantak kau lah. Maksud dia macam lantak kau lah. So kat sini aku aku cakap kat mic wrecker macam boleh tak kau cakap kat aku lantak kau lah macam tu lah lebih kurang mic, macam mic wrecker ikut suka hati lah aku lah kan. Ha, biar biar je aku nak buat apa aku nak buat. Lebih kurang macam tu lah. I'm only the number one upsetter Upsetter ni Merefer kepada upsetter Iaitu Lee Lee Perry Lee Perry Seorang artis reggae uh, Aku dulu selalu sample lagu And aku selalu banyak download Lagu Lee Perry And dia ada group nama upsetter And upsetter tu juga nickname dia eh. Upsetter ni ada banyak maksud Dia boleh uh, Boleh kau cakap upsetter ni Seorang yang suka Mengacau The establishment kau faham tak? Macam okay, let's say ni sound yang main Tapi upsetter ni datang Dia kacau establishment Dia buat sound dia sendiri Itu antara salah satu maksud dia Boleh juga maksud seorang underdog lah Underdog yang kotak Kotak bajet dia menang Tiba-tiba dia menang ah ha, tu upsetter Okay so kat sini apa aku nak try buat Ialah tadi aku dah cakap upset So aku terbalikkan Set up One to one you get jack Maksudnya uh, I'm only the number one Lepas tu one to one you get jack Seorang-seorang kena jack lah kan Kena apa Kena kena uh, Hashtag apa Rompak sound lah kan <laughs> Romp, Hashtag rompak sound ya yeah. uh, Dia kira maksud dia uh, Berapa banyak hit Kenapa tak nampak di dalam carta uh, Lebih kurang macam tu lah kan <laughs> Jack tu maksud jack lah And you can't last Cause I never kill uh, And you can't One to one you get jack Set up And you can't last Cause I never get fed up uh, Itu straight forward lah kan yeah. Ah, uh, okay, okay. So get up, Timberland boots. Aku suka Timberland boots. So that's random lah. Batu aku cakap stand up. This figure stand for the roots. Okay, so the roots. Kalau aku tengok Timberland boot punya logo ada macam akar. Eh betul lah. Aku ni main cakap ya eh? Timberland. Jadi aku google lah. Timberland logo. Ah betul lah kan. Dia macam ada pokok. Bukan akar lah, pokok kan. So aku just nak cakap yang apa. Ah uh, This figure aku stand for the roots. Roots kira akar lah kan. Ah uh, And Timberland. Uh, lebih kurang lah. Timberland ada gambar pokok kan. <laughs> boots and then stand up ya. Eh? And then aku juga. Kat sini juga aku nak buat get up. Stand up ah uh, Get up Lepas tu stand up Get up stand up kan lagu Bob Mali kan And Bob Mali kan buat roots reggae kan Dia punya music kan So yeah the roots Lepas tu aku cakap this figure eh This figure This figure ni ada kena-mena dengan Aku cakap ni eh Face off Man to man Man in the booth ah uh, This figure ni This figure ni maknanya Kau apa eh Kau macam This figure maksudnya apa Macam kau kau Mencederakan orang lah This figure Kau macam kau Kau calakan muka dia So sebab tu Lepas tu aku cakap Face off Man to man Man in the booth Ah, uh, Man in the booth ni Maknanya man handle lah Maknanya kena pukul Bila aku dalam studio Macam tu kan Take off Heads of every man in your crew Right So Itu straightforward lah kan Lepas tu Ya uh, Ya yeah. yeah, yeah. Okay 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 Okay, okay. Let, 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 let. Okay, so aku cakap, Ena pesu gilatin kilami, you feeling it. Renegade, I'm not fitting in, I'm sinning it. Ah, So, kilami ni adalah, aku ref refer kepada kilami lah. Sebenarnya salah aja ni, kilami. Kilami ni kira group hip-hop zaman dulu, anda kira geng-geng hutang ke lah. Kalau korang layan barang-barang hutang, mesti korang tahu kilami. Best gila oh, dia orang. Beats dia orang gila babi, rhyme. Dia orang punya flow tu unique lah kan. And then, dia orang ada lagu nama Wu Renegade. Okay. Ani aku cakap I'm not fit in it. I'm sin it. Aku tak nak fit in, aku tak nak ikut apa yang biasa. I'm sin it. Kira aku berdosa. I'm sin it ni also reference kepada kilah sin iaitu so tak silap aku seorang ahli kilami. Bad world but you still want to live in it. Ah uh, it's quite straightforward lah kan. I mean, uh, dunia ni bahaya kan tapi kau still nak hidup dalam dunia ni. Okay, so ni semua I think straightforward lah. Better stop, the next stops given in. Baik kau berhenti sebab perhentian seterusnya ialah engkau akan give up. Okay, go against con man, I'm rigging it. Rigging it, rigging ni macam rig ni maksudnya apa lah. Con man ya. So, kira dekat lagu ni adalah tema macam aku ni. Seorang yang suka buat heist lah kan. Con man and I'm rigging it. Rigging it ni macam, macam mengelat lah. Bukan mengelat lah, macam menipu lah. Lebih kurang. <laughs> macam aku tipu sistem lah lebih kurang kan. Alright, so this is quite straightforward. I'm immoral in a combat. I finish him. Okay, Sajin Hassan dapat tangkap eh, yang aku is a mortal combat reference. 
Motor, it's a simple reference lah Motor Combat ni game zaman dulu eh Tapi aku just nak cakap yang Bila aku bergaduh Aku tak ada moral eh Aku ikut suka hati aku eh Aku eh Kalau aku nak sepak koteng kau ah, Nasib kau ah. Aku nak sepak telur kau Nasib ah, kan Aku tak ikut peraturan eh Bila aku gaduh <laughs> Ni eh bukan gaduh tu betul lah Ni gaduh lah lagu lah kan Tapi kat situ aku uh, Bila aku sebut I'm immoral you know, Aku sebut as if Mortal Combat lah Finish him Sebab Mortal Combat kan ada part yang Finish him kan? uh, Wrong path I'm a take And a second in So kira dalam lagu ni aku tema dia aku ni orang yang apa, tak ada tak ada <laughs> tak ada moral lah kan <laughs> aku ikut jalan yang sesat eh Okay, just nak cakap No contact with reality Looney Bin Bad shit insane with no medicine Ah, uh, Looney Bin ni macam Arkham Asylum eh Lepas tu bad, bad shit insane with no medicine Kira aku ni gila lah konon ni kan Aku tak gila, aku sioman Tapi tak apa lah eh. Ini lagu eh, fantasy eh Alright, so You do in the studio, I'm booming it Pirate radio, I'm looting it Ah ha, ni simple lah kau kau tak payah nak masuk studio kau kau fuck doh kau fuck gila aku akan menangnya kan ha, album bila aku masuk aku akan menangnya bila kita cakap pasal rap ni kan kononnya ha. pirate radio I'm looting it pirate radio ni reference kepada radio haram ah ha. radio illegal lah kan kalau kat UK kalau kau orang tahu genre grime genre grime start dekat pirate radio eh kira dia orang trans dia orang radio station tu daripada rumah sendiri dia orang transmit secara illegal secara haram ah ha, ini semua orang in, dalam kawasan tu dia orang dengar Pirate radio Loot in it Loot in Loot ni maknanya lah. Korang tahu lah Maksud loot kan Pirate kan Dia orang suka apa, Suka rompak Lepas tu dia loot eh Dalam uh, Yeah Yeah Alright so BFG going big When I'm shooting it Blah Ini adalah Wash reference eh Reference zaman dulu Dulu aku selalu main game Doom And ada BFG BFG maksudnya Big fucking gun <tune> Alright, so dah habis eh lah aku punya verse HQA, HQA tu nama aku Never selling, never suited But I'm a hitman going out with style Apa aku nak cuba cakap sini eh Okay, so never selling ni maknanya Bila buat lagu tak pernah tak pernah hit lah Berapa banyak hit, kenapa tak nampak di dalam carta ha. Tak pernah hit, okay Never suited, tak pernah pakai suit But I'm a hitman Hitman ni korang tahu game hitman kan Kan dia pakai suit Lepas tu rambut dia botak kan ha, Tapi aku hitman going out with style It doesn't matter lah Aku tak ada hit ke Aku tak pernah pakai suit Tapi I'm still a hitman going out with style Man. <laughs> aku still hitman yang ada style kan hitman maksudnya hitman you know what I'm saying uh, even though aku uh, dia ada dua benda kat situ lah aku tak pernah sell in tak pernah jual eh barang aku tak pernah top ke apa ke but I'm still a hitman macam tu lah lebih kurang lah itulah konsep dia kan uh, alright so yeah so that was my verse kita layan chorus sekejap lah Chorus ni aku tak tahu apa maksud dia Ataupun apa yang dia tengah cakap ni Alright, so part my rack Part my rack dia boleh explain sendiri lah kan So yeah, that was uh, Aku punya Aku punya verse So aku dah terangkan Verse ni Ya, macam aku cakap lah Lebih kepada flow lah Aku punya focus And banyak reference-reference Yang aku sorang je tahu agaknya <laughs> And uh, harap-harap korang dapat belajar sikit lah Maybe dapat belajar slang ke Dapat belajar English ke kan Bila korang tengok benda ni uh, And yeah HQA versus Mike Wright Mike Wright versus HQA